们六位都是来自于书中的人物。今天还有三位跟你们一样从书中出来的人物。欢迎欢迎，热烈欢迎！李晨、晨晨、卢玉晓，你们三位来自于图书《大禹治水之一封家书》；郑恺、白鹿和黄兴纯，你们来自于图书《林海里的父亲》；沙溢、张真源和范世琦，你们来自于图书《时光长河里的鱼群》。你们九位的目标就是要让自己所在的图书成为最终的隆重推荐图书。中国植物志上有一条腰封，上面的推荐语能够更好地吸引读者。因此，在今天，你们将依次去到三本书中。这什么地方？这是我们生活的时代。哦，这就是我们的林场。哎呀，欢迎来到我们小渔村。在了解书中故事的同时，通过完成任务，搜集腰封词条。你能压住我？获得越多的腰封词条，就可以在最终环节获得更多的优势道具。在游历三本书的过程中，蓝队获得了五个腰封词条，棕队获得了两个腰封词条，白队获得了三个腰封词条。三本书的故事我们都已经读完了，相信大家对彼此的故事都有了一些思考和了解。接下来，你们就将带着腰封词条前往昆明师范大学附属小学成贡校区，我们将在这里开启撕名牌对决。啊两个弟弟啊，这今晚撕名牌，哥可能用处不大了。你们熊大熊二，哥我岁数也不是特别小了，这这上，该上上。我是盾派的，盾派，什么盾？迟钝，迟钝、嗯。没事，只要你够敏捷就行。我我迟钝，迟钝跟敏捷，哥。这俩词儿，我以为是脑子迟钝，但身体是比较身体是敏捷，我是脑子比较敏捷，哦、就好多动作都是脑子里面已经想到了，身体干不出来。一早上就忽悠我，说会死我，不要相信，谁也别信。我跟你说，你凯哥今天装低调呢。凯哥一问就是胃不好，到晚上全好了，一撕全好了。<笑>我上次被白鹿撕掉的那股伤心劲儿还在心头呢。我看他们那片段了，上电梯。你找机会撕开。想到今天成了一对，谢谢谢谢跑男，谢谢跑男。那一刻，我的世界都崩塌了。那今天晚上一定是晨哥跟凯哥的。今天我会撕掉我眼见的一切。晨哥，别睡了，晨哥，你把他扒了醒。那行，不行不行。你扒了，我扒了吗？扒了完之后，我干啥扒了？他对你有敌意了，就撕你。不行，扒了去。哎。哥哥，快睡，养精蓄锐。来到学校了，同学们，上课喽。这学校还不小呢，这学校。寻找一下儿时的感觉。欢迎大家来到昆明师范大学附属小学成贡校区。这里是孩子们学习中华传统文化和生态保护理念的启蒙之地。我们也将在这里开启撕名牌对决。今天撕名牌的形式是封锁券撕名牌。封锁券，这是什么意思啊？就是有特异特殊的技能，定不许动。哦啊？什么？是吗？怎么这样？一张名牌封锁券相当于名牌四分之一大小，名牌封锁券会减少大家名牌和后背的接触面积，更容易撕。哦，这个意思啊，我以为是封住不能撕呢。啊，我也是这么想的
贴了越多的名牌封锁券，那么他的名牌就越容易撕下来，最后自己都掉了都。那贴四个不就没有了吗？这个贴上了以后，这不就是一下子拿下来了？但是一个人身上最多只能被贴上三张封锁券，你肯定三个了。给我也太浪费了，因为今天三队在游历三本书的过程中。蓝队获得了五个妖风词条，棕队获得了两个妖风词条，白队获得了三个妖风词条，所以你们每队其实都将获得对应数量的名牌封锁券。哇，我们有五个，你们最多的最惨，是你往你们身上贴。对，啊，给对方用是吗？还给自己用啊？想早点下班是不是？他们说我封锁自己。大家今晚在撕名牌的场地里，还可以看到像我们身后的那两个灯箱。天地与我并生，人法地，地法天，天法道，道法自然。这些展牌其实都是熄灭的，你们可以在场地内寻找贴有二标的信封，信封里有展牌文字相对应的现代译文，这些文字都记录了鲜明顺应自然、利用自然、对自然资源取之有道的故事。找到这个译文之后，并将这个译文卡片投入到相对应的文字展牌里，这个展牌的灯就会被点亮，可以获得一张新的名牌封锁券。哦，除此之外，信封里还有名牌解封券，可以摘下名牌封锁券的小条。哦，我觉着哈，凯凯，咱俩联手，怎么了？你出一个，完剩下那俩我补。贴谁啊？贴你呀、啊。贴别人对得起你吗？<笑>大不了你贴我仨，<笑>没有意义。你仨有点浪费，浪费了，我觉得。<笑>在这个环节当中，最终获胜的一队，你们的书籍就将成为隆重推荐图书。接下来，请三组成员前往各自的出生点。这里有康师傅为大家准备的茶多酚能量补给站。康师傅无糖茉莉绿茶，选用恒州春豪级茉莉花茶，富含天然茶多酚，可以喝点补充一下活力哦。这个好，来瓶康师傅无糖茉莉绿茶，真无糖的，零糖、零代糖、零能量，健康无负担。好了，活力满满。喂，来瓶，补充一下活力。嗯，真的有茉莉花香的味道，而且口口回甘，好好喝。来吧，我准备好。因为你们在之前的环节中为自己的图书获得了五张妖风词条，所以现在你们可以领取到五张名牌封锁券。嗯，都用了吧？都用了。这给凯哥行吧？三个，三个，我快。然后这两个给真源，要不要给世奇？他俩就选一个。世奇。行，那就俩都给世奇，再找了再再给这女儿呗。哦哦哦，也行，对吧？也行。哇、哦，真是我们队的，好，指不定，这这多心。郑凯三个，世奇两个。我觉得不会，咱俩你有俩，我有仨吧？肯定是三个，你想都不用想。三队的名牌封锁券已经全部使用完毕，陈哥将被贴上一张名牌封锁券，一张，晨晨被贴上两张。嗯。啊！怎么让我给我贴了一张？我有两张，太高估我了吧？他们看不起你，一个也不给你，一个也不给我，真的是，真是被看扁了呢。他们算错账了，我估计。对，他们各自对都觉得会，都觉得会给我贴，都没给你，结果就没给我贴。咱们拿一个跟郑凯咱们联盟，让他也套一个。给李晨贴上，给郑凯贴一个，你俩觉得范丞丞用还是小黄用？小黄呢？我在车上，我这不都录视频了吗？你一会儿要是碰着我，能不撕我吗？让我多玩两把，我肯定不撕你啊！一会儿咱俩碰着他，别撕啊！对，谁也不撕谁，谁也不撕谁，就这么说好了。哎，好，好嘞，好。我俩是不可能互撕的，那你能帮我求他让我撕吗？倒是也没说不行，是吧？哦，那就给程程一个，给郑凯一个，给李晨贴上了。哎，一个给李晨。啊，对，刚刚不商量好呢吗？还给他吗？还给他吗？别给，别给他，给范晨晨，给个沙爹。可以。哦，一个范晨晨，一个沙，哎，正好一个范晨晨。对呀对呀，就是命中注定的这
是？我们每天的选择都是有根据的。对对对，命中注定要让老沙哭肿了双眼，要让范丞丞上厕所都不忘带上。<笑><笑>哇塞，这是天意啊！这是。各位成员，三个队伍的名牌封手券已经使用完毕。郑凯，你被使用了三张名牌封手券。<笑>就就就就就三张是吧？他俩都没有。我俩没有啊。但咱俩有没有好运？好运也就这样。区别不大。太针对了，太针对了，<笑>太针对了。山易，你将被贴上一张名牌封锁券。都浪费。范世奇，你将被贴上两张名牌封锁券。哇、哦，我没被贴。我告诉你啊，我完队了。这么坏的吗？你看，哇，这个贴了之后，那你要不试试哥的？你感受一下被贴两张的手感。你这都完全起来了，翘边了啊？这还用撕吗？<笑>也太好撕了。我飘在外面了。不是，我就说一扒拉就掉了，别让我在监狱等太久啊！没试过名牌，不知道怎么是一个好的是名牌方式。你,你俩都拿我练了、啊，你找找手感。你看啊，我架起来胳膊，他们有从下边的。哎，这样，那我就很有。但是同时都有风险，看见没？我也抓住你了。对，就看谁快呗。对，还有一个就是你可以跳起来。哇、哦！哎呀，上来就巅峰对决、啊。但是跳起来有一个问题，就是你跳起来未必能一能一次性就抓准。嗯。还有一个，我再教给你，陈哥这一起大，他有一个什么吗？抓过来。对。如果抓过来，我护着呢，护不着，因为他很快呀、啊。那我就一直护着，你护不住。对，你你护，你晨儿哥的劲儿可跟我不一样，他一下就给你，他有可能有可能把我人给我翻起来了，是吧？因为他力气大，所以他这招就好用。那温柔一点的那个，温柔一点就我就老被别人撕，拍了拍了拍了，谁呀、啊？我跟你们一伙了，哥投降了，我给你放松放松，揉揉胳膊。完，我都交代给你们了，你俩自己感觉好像交流，感觉好像没交流。那招怎么破？你俩得自己想。无非就是跳、护、跑、闪、闪，可以靠灵敏吗？那就得靠灵敏，空间不太足。出去练去咱，就咱仨练一晚上。各位成员请注意，撕名牌正式开始。走，咱先找信封去。咱仨在一起，你要一拆班，人家直接围殴咱。快找郑凯，因为现在只有他身上是三张牌，而且是最好撕的时候。咱仨有个战术什么之类的吗？赶紧找吧。找解封去。赶紧找。哎，这有一个。哇，这你没看着？哇。哇哦，是空。哎呦，这眼神，这眼神真行。空空如也呀、啊，啥也没有啊！展示手腕啊，真是！哎哎，啥了？孟子，孟子，好长啊！这有一个，这有一个信箱。好紧张。我现在就已经发现一个信封了。这放的太明显了。轰！哦，漂亮。万物只有和谐相处，相互依存才能共。哦，到时候就得找这个的正文。正文的那个箱子，对吧？就找一个灯箱试试去呗。灯箱，哎，看得见字吗？看这这谁能看得见啊？这这这几点几的眼睛能看在那儿？快去快去！你是不是这个陈哥？你看一眼。万物各得其，对，就是这个哦。恭喜你们成功点亮一个展牌，请领取一张名牌封锁券，并选择是否现在使用。真源，真源一个都没有。封张真源
，现在是不是得抓紧撕了？待会儿他们全全部找到了。啊，找到了！不为农时，谷不可盛时也；促谷不入乌池，鱼鳖不可盛时也；斧斤以石入山林，财木不可盛用也。白露，恭喜你成功点亮一个展台，请领取一张名牌封锁券，并选择是否现在使用。现在使用。我给谁？范十七。好。看了吗？又给一张，范丞丞高贵。太阴险了，这些人。就咱们这个节目是这么对嘉宾吗？太阴险。我想一下，咱们那个放瓶子的那个那个游戏得罪了谁？你别跑，你跑，他俩吓死了。啊！心跳一下干到一百二十，我他俩吓死了。你别搞得我一惊一乍的。我觉得条件反射太夸张了。没有没有没有，没事没事，看看地，稳住稳住，我给你俩断后。不是哥，你不知道，我们第一次来真的会这样。警惕劲儿就是这样的，一惊一乍的，真的心砰砰的哈。哇，你我这心跳真的。哎呦我去，咚咚的心啊！他们在一楼呢。哎，我觉得你们应该快去找郑凯，我们找不着人啊，因为现在只有他身上是三张牌。你们三个现在再不撕，你一会儿你们都被贴满了，我告诉你们。让我们两队先站，快去快去，快快快！郑凯现在非常好撕，是郑凯有三个，那就找他遭遇呗。他们是不是上来了呀？怎么办？有点紧张，这强度太大了，这强度啊！等一下，等会儿，谁？他们仨，白队，白队。凯哥他们呢？郑凯他们藏起来了是吧？哎，咱们在这儿伏击，咱们在这儿埋伏一下。你又要偷袭我们呀？啊，在这干啥呢？看看，这仨人，你看你仨干的这事儿。我觉得咱们仨三 v 三应该能拼一下。你能不能像个男人一样站在女人的前面？你老躲人后面干什么你？怎么事？怎么保护我跟白鹿？是，我的妈呀，就往这后面一躲。不是，刚才往那儿靠不是得劲儿吗？累了。沙天，你后面有吗？我没有，没有人在我的身上浪费，浪费子弹。真的吗？可是我们给了你一瓶。是不是该到咱们报仇的时候了？啊，动手了，动手了。我们先别去，让他们先撕一下看看。你们队现在还想跃跃欲试对我们？现在看不出来我们组的实力吗？那个凯哥，如果不行的话，窗户准备好了，咱们随时可以跳出去。我告诉你，今天我刚才才看见这两个杀手。你先跟我说，你后边有没有仨？那能告诉你吗？我告诉你，后边肯定也有。你试试。哥，我们被骗了。凯哥身上根本没有三个贴条，他的那贴条根本就没翘边儿。哎，有有有！哇，解封圈，解封圈！快，快解，解，解，解，解，解，解，解，解，解！凯哥，现在为你解除一张名牌封锁券。OK OK， 好走，好走走走。哎呦，哇，你这眼神儿，快快快，好走走走走走。哎，牛哥，我真的假的？我们的能力者太有实力了。牛牛牛牛牛 ，OK， 这运气，安全感。哇塞，中奖了！今天是连找三个，我有点佩服我自己。你确定要跟我们对撕吗
。哎，有这个呢。哦、啊、哦，哎，要不要先把他们弄了？走，完了咱再一对一啊，走。估计是要撕我们，肯定是要撕我们。哎，别跑啊！别跑，跑啥？说怂还是有点，点怂。怎么又变成我们了？又变成我们了？而且你们六个人，我们六个上五个，<笑>我不上。<笑>绕过去找他们，海哥绕去。去偷鞋了，郑凯从他后面。那现在追追追，程程快跑！来了来了来了，后面，程程快跑！来了来了来了，后面。快跑！他自己，他自己，哎，救我！救我！哎，哎，怎么回事？怎么回事？死了？他被撕了。哎，别内内内讧啊！死了，死了，死了！别别，沙哥，刚不说，哎，快救我，救我，哎，哎，怎么回事？怎么回事？死了，他被撕了，老沙，不讲武德，沙哥，你下班了呗，属于，沙哥呀，你真坏呀，头一回撕名牌，你就这么给我干了，知道？我刚才猫到他们了，但是第一个是李晨，我没下手。黄星辰，啊，我第一个淘汰是可以做 C 位啊。我又不脆弱。如果有再次的机会的话，我一定要先把沙爹撕掉，不管他跟我说什么，沙爹不可信，这人不行，这人不能，这人不能处了，白费，心碎，崩溃。乏味，想睡。哎，哎呦哎呦哎呦！这有一个。哦，漂亮！找一个灯箱。杜甫，春夜，喜雨。这这这这这。范先生，来吧，快。你。摘了，包挡着名牌呢。啊，他跑了。给他加一个，再加一个。我被使用和使不使用有差别吗？朋友们，来吧，凯哥，凯哥，凯哥，大师兄，大师兄。快去！咱们别去，咱们别去，咱们别去。张凯，对，张凯，对。别别别别别别别！撕他呀，撕他！程程，快，快点！程程，快撕张凯！
看你了。啊，怎么能是你呢？人数太少了，所以咱队就剩一白鹿了。三个死我们两个，死不过。不是凯哥穿成这样，我要是不穿了，是不是显得我太划水了呀？在我们唱跳舞台的时候，如果安定，大家都穿，我不穿的话，我就会被质疑划水。所以你们会演吗？那个时候？所以我们安定是不穿也得穿两下，而且眼神还有是那种对，就是明白了，这回就好多了。白鹿只能躲起来了。白鹿要不躲的话，咱们这队就白鹿了。现在可以观战了吗？你们现在可以站一下了吧？可以，一对一轮番战，来，咱俩，咱俩来，来来，哎呀，哎呀，你看，没武德吗？哦。哎，哎，哎呦，你看，没武德吗？这就没武德。你你俩一对一，不一对一，我们三个人，我们一对一。行，那三对二来吧。把妹妹吓的。你这你总往石头那儿整拉，磕一下不疼吗？你这好不容易拉到平台儿，然后又走到那个坡的地儿。好，开始，来开始。哎，我，你慌啥？我真有儿，我的妈呀！山艺范强彻，李晨 ，out。山艺范强彻，李晨 ，out。走吧，走吧。你俩加油吧，后边哥不看了啊！我寻思着我还能再坏。都我跟你晨哥巅峰对决，你都不让我绝。我这不给你点长句儿，也对、啊，要不然我整的整满地爬，你这玩意儿也确实过不去、啊。对呀，还不如东西走了呢。对对对，对呀、啊，真的，你拿你的这个名誉都不要了，保哥尊严。行行行，好好好，哥跟哥这个是同了。陈哥什么情况、啊？你死的，真元，黄啊，哥是对不住你了，但是哥也受到了。罪有应得的惩罚，被范丞丞偷袭了。别别别别别别别难过别难过。然后可以请我杀哥了，现在。别别别别。给你给试一下，试一下。你这里边没有哥，没有啊，外头也没有啊。
现在外头很精彩了，两个两个男孩对两个女孩。现在这个局面，他就是说，白鹿和小卢，真源和那个小范儿。先走。二楼，二楼。我们只能先把他们贴满，是吧？还有谁没？呃，张志远。找不到道了，已经。那有一个。有啊。苏轼，惠崇，春江，我来查看看是。你是前面那个院子吗？不在这个院子，好像在前面那个院子。走。好像在前院子，下去一下，是那个吗？花，恭喜你们成功点亮一个展台。使用给张真源。我有几个了？两个，你两个，三个。那你这么想，你不仁那就不义喽。现在是不是得抓紧撕了？待会儿他们全全部找到了。走呗，没事，撕了。他们在哪儿啊？二位女士，注意后面，注意后背。成功点亮一个展台。现在使用给张真源。三张了，也到顶了，这个我也三张。这蠢蠢一撕就掉啊！就怕他们找那种解锁的，就是解掉一个那种。走吧，我觉得可以了。加油！加油！怎么找他们？他们去哪儿了？范世琦，张金元，张金元，范世琦，怎么了？来吧！找完线索，给我们俩贴完了，然后开始准备下班了。啊。行，来吧，来吧，来吧，走吧。没有这种情况是白发不撕，咱俩不撕吧？应该没有这种可能。只是这么样的事情。我现在有点热了。我们两个男的撕你两个女的不好看。不，那你一个女，你一个男的对我们俩女的不就好看了吗？行，那得被你们撕成啥样？那是撕名牌吗？感觉衣服都得撕烂。二对二不好看呢，一对二不就好看了吗？行，谁先来呀？都可以，你们选吧。我怎么感觉你没有先来的意思呢？不是。那个
都可以，你们选吧。来吧，来吧。二 v 二，我们这样好不好？我跟郑源，我俩一只手必须拉着，不能分开。也行，这很难。OK， 来吧，这样撕。小心。战术吧，战术是吧？陆姐，转圈圈，转晕了，死了来吧，一 v 二吧。怎么会是这个场面啊？来吧。真的是俩女孩，真的是。哦，我们还有机会，我们有可能要赢了。这这太婉转了吧？我们我们实力这么强的哟。哎呀，话说天下大事，分久必合，合久必分呢是把他俩都撕，咱俩不撕吧？应该没有这种可能。
恭喜蓝队，你们在最终的撕名牌环节中获得了胜利。他没有调，主要是我这很不好撕。没有，但是他很快，他非常快。氧气女孩下次来就改名了，叫蛋蹦。今天的氧气十足啊。所以你们的书籍《大禹治水之一封家书》将成为本月隆重推荐图书，也请裁判给蓝队的三位送上奖品。哇！谢谢。哇！小黄街 little little goat， 范晨晨，你知道今天为啥你一直背这包吗？为啥？因为这包颜色挺显眼。显眼包，在这儿等着呢。就为了这么一个烂梗，让我背了一天，这包丢了还不行。这不那个、那个、那个、那个导演一直在说：“那你的包呢？你包呢？”这这包也没有东西啊。在刚刚结束的撕名牌环节里，大家也学习了很多的典籍文字，这些文字都记录了先民顺应自然、利用自然、对自然资源取之有道的故事，也说明延绵五千多年的中华文明孕育着丰富的生态文化。而其中蕴藏的天人合一、仁爱万物、道法自然思想，正是秉承人与自然和谐共生的活水源头。这些思想为现代生态文明建设提供了丰富的文化滋养和重要的哲理支撑。很感谢跑男生态篇，让我们像小学生一样从头开始认识自然界，认识这个生物界。至此，奔跑吧生态篇的昆明之行就结束了。下一站，我们将前往生态文明之都浙江杭州。奔跑吧昆明，奔跑吧生态文明。到达杭州萧山国际机场，山水相宜，景城交融。亚运之后，绿色低碳无废的理念更是在杭州深入人心。他的东西呢？《大禹治水之一封家书》。我要的东西。哥，钱我怎么会忘呢？谢了。站住。哥，以后有啥二手书都卖给我哈。看你表现。二手物品循环利用，恭喜你们被神秘的环保组织选中了。这是你们的邀请函。啊，嗯。你有权保持沉默，但你做的每一件事都已经被记录下来了。吃不下了，剩下这口你吃吧。你吃都吃了，还剩这一口吗？太饱了，真的。哎，我帮你吃。干了。嗯。哎，你
小心。老板让你准备的资料都准备好了吗？姐都在这儿，我看看。啊，你这样不行。张威总要求呢是双面打印。你好，张威女士，谢谢您的到来。大家好，我是来自中国的张威。张威总啊，是是在那我双面打印哈。明白。哎，写成这样，我看看。非常完美，张威总一定会满意的。哎，哎，啊！喂，喂，空中接力！绝杀！哇！谢谢。哎呀，一起骑车上班真的好开心啊！开心是开心的，但是明天我能不能自己上班啊？啊，当然不可以！我一个人怎么骑二十公里啊？太远了。哦，到喽！到了。来，可以。走吧。哎，别忘了拿上康师傅无糖茉莉绿茶。嗯，走吧。绿色出行低碳低能耗，恭喜你们！被神秘的生态组织选中，这是你们的邀请函。哦，你做什么了？<笑>嗯，我最近也没干什么坏事。你有权保持沉默，但你做的每一件事都已被我们记录下来了。做低碳小事，助力生态大事。据统计，你们已累计垃圾分类两千零六十次，你已累计双面打印啊两千六十次，光盘行动两千零六十次，骑车上下班两千零六十次，二手交易两千零六十次，获得了加入绿色生态组织山水协会的资格，成为山水协会永久会员。山水协会给我们的请柬。山水协会永久会员。山水协会，请前往停车场山水协会专车处集合吧。集合吧！哇，出去玩了。会员，会员，永久会员，永久。那我们走了，拜拜，谢谢啊。走，走 ，OK。大家早上好，欢迎大家坐上山水协会的专车。Yeah. 欢迎今天来到我们节目的几位嘉宾，欢迎大师、蒋龙、唐九州、奔西和陈斌，欢迎欢迎，也欢迎回归到节目录制的雨琦。欢迎。大家今天之所以会聚集在这里。是因为你们在平时的生活中都是优秀的绿色低碳生活践行者。作为一种经济、健康、幸福的生活方式，低碳生活也是生态文明建设的重要组成部分。我们这当中没有什么特意暗藏在这里面搞破坏的，是吧？应该没有吧？好好好，啥啥意思、啊？有人穿的就破坏生态吗？有人穿的，你看看，今天就这么正式、啊。我起床就这样啊！我起床就这样啊！<笑>你穿的确实有点格格不入了，有点。你觉得这个风衣，这个装扮像好人嘛，对吧？你这个感觉马上就要头上伸出一个直升飞机那种，就是神探嘎这个。感觉你应该戴的是墨镜。有点用力了，这。用力过猛。
。今天，你们十位成员将分成三组进行竞赛，争取成为山水协会的终身会员。哇哦！成为终身会员，必须要收集到足够的绿色能量值。今天的竞赛会通过山水刮刮乐来获取绿色能量。在四轮刮刮乐结束之后，累计收获绿色能量值第一的队伍将得到小黄金的奖励。黄金啊，真的！累计获得能量值最低的队伍，也就是今天第三名的队伍，不仅无法获得奖品，而且这一队还会有一名成员将面临淘汰。啊，这不录了，淘汰就收不到回家了。这明天可以不录了，不录了，不直接飞机票就可以。明天就不录了，真的假的？真的，淘汰的意思就是不录了。被淘汰的人将彻底失去竞争山水协会会员的资格，并且也不再参加之后山水协会的任务了。真不录了，真的。接下来，我们就将前往收集能量的第一站——西湖边的西林映射。西湖是杭州的生态名片，而西林映射就坐落在西湖湖山最盛之地，也是文物盛迹荟萃之所。西林映射一共有一百二十年了，是海内外研究金石篆刻、书画、历史最悠久、成就最高、影响最广的学术团体，有“天下第一名射”之美誉。中国著名音乐家、书法家李叔同先生也是西林映射的社员。李叔同先生是《送别》这首歌的。作词人，送别大家会唱吧？会唱，会唱。要听珊珊老师唱。李美琪，不要专门唱，我很尴尬的，情不自禁的唱起来才对啊。长亭外，土道边，芳草碧连天，晚风拂。生残，夕阳山外山。天之涯，地之角，知交伴邻国。一壶浊酒尽余欢，今宵别。这么大呀，好漂亮！其实西林映射是一个很典型的一个江南园林的一个缩影。这里呢是前山石坊，这个石牌坊呢是在西林映射建设二十周年的时候建立的。那么可以看到它上面刻了一个对联：“石藏东汉名三老。”西林映射藏了一块汉代的三老碑。这个左边呢是社节西林纪念年，就是纪纪念这个二十年的时候，哎。那么大家还能看到这个地方有“渐入佳境”四个字，就意味着什么呢？我们一会儿从这里走上去，我们会看到更美的景色，就能渐入佳境了。走走走，来来来，祝我们的人生渐入佳境。我担心飞扬在走路，一定来。哦，他连这个地方都是那个印的那个那个那个章。其实西林映射上面这么多的景观，都是这一百二十年来我们的先贤不断的积累下来的。现在我们就顺着洪水镜上山了。一不能藏。李叔同先生出家之前呢，将自己的这个自用印全部呢捐给了我们这个西林映射，一共有九十四方完好无损的保存在我们的西林映射。对。啊，所以之前都在这个。都在这里面藏着。对对对对对。特别的叫印藏。对一会儿呢，我们可以再往上走，没准大家有机会能看到这里面的宝贝。耶！我们去寻宝，去看宝贝，看宝贝。上面有很多刻了很多字
那么下面呢，我们就走入四兆阁，我们去看看里面到底是有什么样的奇珍异宝。啊，你好，大家好，老师好，老师好，老师好，欢迎来到西岭映射孤山四兆阁，大家看一下，哇，你看这儿，好漂亮啊，这里，好好看。我们呢，先来介绍一下这个李叔同啊，这个呢是李叔同的年轻时候的，就出家之前的这个照片。他的前半生，他是一个风流倜傥的才子，对吧？他的后半生呢，就遁入空门嘛，成为一个得道高僧啊。那他他的这个人生是比较传奇的。弘一法师。弘一法师，对。一般的认为呢，就是李叔同呢，他是。我们中国近代艺术史上的一个非常难得一见的通才和奇才。哇！通才，他的才能里边啊，就是包括他的金石、书画、诗词，擅长表演艺术，精通音律，然后会作曲。这个大家可能不知道，这个南京大学的第一首校歌啊，就是他的作品。哇，这么牛吗？这个耳熟能详的这个《送别歌》啊，就是他做的词嘛。要给大家展示的这个两方国宝啊，就是我们印藏当中的这个两件文物。来，我们的这个国宝，呃，隆重登场。那么我们来开宝喽！来来来，请。哇哦！你们会吃一惊的。哎呦哦！哦，这么小！哇塞！哇，感觉有个全息一样在中间。哇，这个好帅啊！那大家来看一下，它是有两方印啊，在里边，它是一个连珠印啊。那下面的印的什么？大家看一下啊，喏，这个。上魏上书书童，书童书童书童，对，上面是什么西上西上李西，对李西西温都是他的这个名字。哇，他的印面是不是一个红色的？对，然后下面是不是有个黑色的？对，啊，这黑色也是印上的吗？黑色是刚才那个侧面，啊，侧面也有。他这个叫编款，展示的就是说，呃，谁写的，什么时间，刻于哪里。哦，所以这个上面是，乙卯下午，梅白至于平际之炉，下午就是夏天，这个午是那个阴历五月份的意思。哦，哇，夏天五月份。对，乙卯呢是一九一五年，一百多年了。梅白呢是这方印的作者，叫邱志珍。梅白是他的字字哦啊，所以呢，这个呢就是我们所看到的第一方。那么我们再来请上第二方国宝哦，第二方呢也是我们今天比较重要的一方。这个哦，好，这个好，看一下字儿，那也不认得呀。管岭湖山。管岭湖山，哎，厉害！还是你，还是你懂。我们看到他刻的是一个细白纹，很细的一个风格的。那么他的作者啊，也是这个邱志珍。那么我们管岭湖山呢，意喻着就是我们人和自然生态、和传统艺术、和历史人文并涌的这样的一个美好的祝愿。西林社呢是以保存金石、研究印学、剪辑书画为宗旨，我们有研究这样的高端的一个平台。嗯，其实中国印章、篆刻艺术作为中国传统文化的精粹，有几千年的历史。今年是我们西林社一百二十年庆，刚好是双甲子
。这个其实对于我们传统文化里面是一个非常重要的事情，也是一个盛事。大家能来映社，其实我们是非常开心的，因为我们映社现在在举行大量的专业类的活动。但是这近几年，我们其实在，在比如武进进学校啊，进企业，在年轻人这一块，我们也在致力于推广和宣传。通过你们啊，让更多的年轻人能喜欢。啊，了解吉林影视，了解我们中国传统的文化，我们大家举办这一次活动的事情就特别有意义了。够，像风挺凉的，有太阳的地方又挺暖和的，但是很舒服。哦、是的，刚刚大家也看到了李书同先生管理湖山的印章。西林映射社员课的印是一印难求的。西林映射也以西湖实景为题材，由十二名考试入社的状元篆刻了十二枚印章。哦，好看！今天的竞赛，我们会通过山水刮刮乐来获取绿色能量。马上，我们就要在这里进行第一轮收集绿色能量值。刚刚大家在来西林映射的路上，也知晓了今天的分组。那你们三队每一队。都获得了一张总能量值为五千的刮刮乐，如果刮到西湖实景的印章，你们就可以获得图案下的能量值；如果刮到二标，那底下那个数字是没用的。每一张刮刮乐当中有三个画有哭脸的标志，如果刮到哭脸的话，那这整张刮刮乐就作废了。啊，刮的次数是不做限制的。啊，你们决定一下哪一组先来，我们先来吧。走，行，来吧，来来来，我应该不会第一个刮的，我凭感觉了啊。我们是随便刮，对吧？随便刮。这个其实有点破漏的，你是不是可以看一看？是吧？啊，真的是全靠全靠运气，纯蒙啊这个。这个其实有碰着了，但是都看不清。嗯，看这些场外场外这个吧，这个怎么样？你感觉？这个吧，刮了，刮，可以。哦，哎，哦，踏踏印，等一下，有印，这绝对不是，这绝对不是，轻一点，轻一点，轻一点，轻一点，有印儿，有印儿。哇，两百，两百，两百可以了，不行不行，必须来一个，必须再来一个。不够不够不够，两百，我觉得是不是就够了？太少了太少了，两百跟哭脸也没什么区别。谁哥来一个？不是，万一一下归零了就完了。但我觉得应该不至于那么美。要是我，我肯定继续刮。我们一定。好会拱火，好会拱火。你最少一人来一个吧。来，你来一个，你来一个。来来来，姐，你这你来一个，陈斌来一个，陈斌来一个，凭感觉来就好。一共就仨，姐，你哪有运气那么不好？放哪个？没事儿，凭感觉。这个。行，听你的，没事儿。行，相信自己的直觉。我该直。哎呀，我的妈！不能借。来不及了，来不及了。不能换，不能换啊。哎，有有。陈哥，再来一个就够了，得刮得刮，这还不刮？再来一个，再来一千一跟哭脸也没区别，再来一个，再来一个，打一个，陈哥，凭自己直觉，不卖关子了，咱就咱就这一把了，好吧？一下，哇，哇，是卡耶，五百五百，五百五百，继续继续，五百五百，够了够了，五百九百两百六，一千六，哇，一千六，对啊。太少了，太少了，至少两千，这还没到，这还没到二呢。<笑>那咱们三个已经刮了挺多的了，哎、呀这多吗？一千六哎，一千六就。咱们仨每个人每一把都有都有分儿。陈哥，首先一千六这个数它不够拼，对，太安全了，太安全了。我跟你说，我们组不到不到两千不收手，我们三千，太没意思了。Just a game， 这个这个。对，就这个，就这个，就这个，完了，一飞。就这个，就这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个
，就他就他，走你，就他就他，走你。成功了！造孽呀！造孽呀！所以不能贪心。其实刚才觉得就够了。选哪个呀？都行，都行。必须两千五啊！两千五不收手啊！来吧，这个随便选，选随便选。第一个，第一个，我要是你，我选第一个。刚刚刮过第一个了，刚刚刮过第一个了，我选。你就抓左边第一个，没问题，不到两千五不收手啊！行，咱都有垫底的了，怕什么？对对，什么意思？<笑>啊，在这儿啊！对，可以。对，对，我们没有压力。啊，在这儿啊！我抓左边第一个。哎，去了。哎呦，去了。敷脸吗？敷脸，敷脸。哈哈。放开整吧！等一下，我们这局结束了吗？没事没事，还没开始呢吧？还没开始，还没开始就结束了。不，咱随便来吧。来来来来，来，先来先来。那我们刮一个我们就赢了。对，一个就对自己这么没有要求。哦，我就是这样的，很没有游戏体验感呢。选那个阳光洒洒过的地方。哎，我也觉得是。阳光洒过的地方，我要是你，我就不跟别人走一样的路。嗯，你别你零分，零分，零分。撒开整，大不了咱再见呗。全了，太无聊了，这牌太短了。你们怎么那么没斗志啊 ？OK 了 ，OK 了 ，OK 了。你看你来，你也没刮一次，刚来，他那么热，来都来了，来都来了，来都来了。导演，看我手势，看我手势，手势结束 ，OK 了。导演，看我手势，有点像卖菜，想买想卖的感觉。恭喜魏大勋、雨琦和蒋龙，你们队在这一轮中获得了八百绿色能量值，是三队当中收获能量值最多的队伍。谢谢谢谢谢谢大家，谢谢谢谢谢谢。咱们主要是感谢第一组啊，感谢第一组哎的勇气，不客气不客气，感谢恩熙。感谢恩熙，感谢恩熙，被感谢到了，有点难过呢。出发前，大家也都已经发了微博，参与到“奔跑吧，刮刮乐，刮出生态美”的活动中。伴随录制，微博网友也会发布自己的生态保护行动小视频，争取获得惊喜福利。接下来，请大家换上队服，前往西溪湿地。奔跑吧，康师傅绿茶，健康活力每一分。好漂亮啊，这地方！好漂亮啊！哇！欢迎大家来到浙江杭州西溪国家湿地公园。公园内生态资源丰富，自然景观优雅，文化积淀深厚，与西湖、西林并称杭州三溪。我们现在在的就是西溪湿地，也有一句很著名的。话叫做“西西且留下”，哇，“西西且留下”，哦，美的美的，生态美是美丽杭州的底色。西湖和西西都是体现杭州生态之美的金名片。哦，这个地方是。谢谢。我认为这个环节可能有点体力。欢迎大家来到浙江杭州西溪国家湿地公园，这里有一批照片，但是
，照片上的五官都有所缺失，请你们为这些照片找回缺失的五官，请来领取任务卡。恩熙，恩熙你，恩熙你，找回五官接力赛，每轮游戏由两个队伍进行对决，两队成员需要依次接力，找到照片里缺失的五官，全部完成后，派代表将帽子上的钩子勾入圆环中，最终任务用时少的队伍获胜。然后就刮，然后又刮。还是刮，我觉得在刮这方面我是没有任任何压力。<笑>然后在游戏开始之前，我们在这里也为大家准备了年销量六十亿片的米多奇膜片，每块膜片有七道工艺，保证产品安全又美味，又香又酥，一口停不下来，魔力十足。大家如果饿了的话可以吃一下。好，谢谢。米多奇膜片真的超好吃，吃一口就停不下来，果然是魔力十足。我们由黄队和红队先开始吧。你们双方第一名出战的成员是蒋龙，我陈冰，陈冰，找五官接力赛，计时。谁呀、啊？哎，呃，程程，程程，这谁呀、啊？王鹤棣，走走去找去找。那鼻子长啥样啊？哎，你慢点跑。哎呀，哎呀，哎呀，程程，这这他们能知道吗？哎。这太难了！哇，这也太难了！真挺难的，其实真挺难的，因为他离得太远了。你你跑完就忘记。范丞丞鼻子长啥样，我还真不记得。有点，他和哪个鼻子都挺合适的。但这你你不太知道他是什么样。你找那个显眼的那个鼻子，显眼的。看起来很简单，其实一点都不简单。你找对了，你都不知道你自己找对了。<笑>要答对，找得快没有用。你这理论挺多。嗯。<笑>我不认识，长得一样一样的。没事没事，下一个下一个。试试吧，是他鼻子吗？哎，好像是，哎，不是。不是、啊，黄鹤棣也错误。没有不对，咱就换，应该不是他。不是，范丞丞错误。十二，走走走，快点快回去，拿回来。我这还不如快点跑呢。就是快点跑，别选了，别选了，别选了，肯定不行。好，一个一个试啊。这能跑多少趟啊？这游戏玩的是第一棒。对，玩的是耐力。给我看郑郑恺哥都吃饱了。没事儿，龙哥，先拿回来再说。跑，跑起来，龙哥。哎呦，跑，不动。就是这个，肯定是这个，肯定是这个，对对对，对对对，走走走走，范丞丞就是这鼻子，别你别乱，太别浪费时间了，快回去，说咱看好，咱范丞丞错误，他说不是，好难啊，跑过去之后根本不记得颜色，就是这个，就是这个，这个好像，这个像，正确。对了，第二张，快第二张换牌，我去我去我去，这就得是我，要你自己，我去，你自己你去吧，我去了，还有自己啊，就就就，正确，哇，正确正确可以换了可以换了，是是下一个下一个下一个，刚下下下，妈呀，先吃，这滕老师，是滕哥。而且是颜色啥也没用，颜色不太一样，颜色都不对啊！你有自信吗 ？B 是这个 ，B 是这个，错误。哎
啊！我去，太贵了。张亮找自己的鼻子找错了，找自己的鼻子找错了，这也行。哦，大勋来了，来来来，肯定是，对，就是他，我是，是，正确，正确。这是我，你看他的鼻子啊，你看他鼻子往这边斜的，很很尖很尖的鼻子。第十节个，第十节个，对不对？正确。哇！哇！杨迪，大鼻子大鼻子。我去我去我去，你跑得挺快呀、啊，加油。呃，呃，杨迪，杨迪的鼻子也挺大的，我记得应该是这个，应该是，管他呢，先跑回去再说。加油加油加油！瘦瘦的鼻子，唐九州，正确。耶耶！最后一位，杰克，这个好找。你去吧，大叔讲的不？你去，你去，你去，别别别，大叔，你去，你去，别让了，去，你去，你去，你去，来吧，快点，最后一个机会，我去吧，我去吧，你去什么？快点儿，快快快，快哥，对啊，对啊，感觉是哎，对啊对啊，感觉是哎，正确，哇，还有一个，还有一个，这个是张含韵老师，张含韵，张含韵，小鼻子，秀秀气的。杨迪这鼻子贴的人中是不是有点太短了？给我们整的！哇，现在又回到了同一起跑线。发粉红色，哥，没那么白。一个建议，正确，上，厉害。对了对了，张含韵，正确。开始挂，哎，再往上一点，厚点厚点厚点，直一点直一点蹲，蹲，好，哎，好，往前，往前，往下蹲，你来，好了好，就碰上了。小张你矮一点，哎，拆，哎，拆。然后往往前一点，不不往后往后，往后往后，往后，然后往左往左,往左，哎，差不多，好，差不多往前勾，再往左再往左，下，往后往下一点，哇，好厉害，好牛啊 ，Lucky 女神，蹲蹲蹲，好往前挂，挂住了，哎，没没没，没没没，往前，没有差一点，滴滴滴滴滴滴滴滴，你就回到刚才那个位置，对。好，往前，对对对，下下下下下，好，往前，对对对，下下下下下，好，使劲，好，使劲，转，好。好难，你太快了，宝宝。怎么做到的？我今天可能人生开挂了。那刚刚黄队和红队完成了第一次挑战，黄队用时八分五十三秒，红队用时九分四十四秒。接下来我们马上就要进行第二次对局了。第二次要出战的成员是陈哥，你们在 A 赛道；然后凯哥、蓝队，你们在 B 赛道。啊！你们稍微休息一下，红队。如果大家跑累了的话，也可以喝一口康师傅绿茶，富含天然茶多酚，还有真无糖新上市的无糖茉莉绿茶，零糖、零代糖、零能量。清新健康无负担，让我们一起补充满分活力，保持健康状态。第二组题目依然是鼻子题，请双方就位。那我先吧。好，可以。Trust you， 加油。准备。这是谁？呃，那个谁，那个关晓彤。关晓彤，关晓彤，关晓彤。什么样的鼻子呀？哦，冰冰，冰冰老师，帅哥。没有确认就蒙。
就完了，其他在那儿选浪费时间。胡彦斌。抓紧时间 ，OK。深一点，深一点，中庭短一点，中庭短，这个短一点。潘晓彤，正确。哦，快换牌。陈哲远，我去，我去，我去。必对，必对吗？必对。哦，这是吴彦斌，正确。哇，下一个。这谁啊？这谁啊？嗯，这是这谁啊？是是，嗯，苗苗，这这苗苗吧？这谁啊？苗苗，这这苗苗吧？哎呀，你老婆也不认识，我老婆。苗苗姐，自己老婆没认识。凯哥拿了苗苗姐，这是。完了完了，这段要剪掉了，这段给剪掉啊，给剪掉，建议剪掉，因为影响家庭和睦了。你老婆，完了，凯哥现在压力很大呀。对呀、啊。啊？啊？你瞄一下，这个要是错了，我跟你讲。苗苗错误，苗苗错误，啊！哦，这日子还怎么过呀？他，你居然不认出我的鼻子，嫂子嫂子，节目效果，嫂子。哎，肯定那就是这个。其他都是向左向右的。陈哲远错误，没那么黑呀、啊，哥。如果再错，这一趴可能会被删掉哦。对了，苗苗正确。哇！哎呀，我的妈呀！邓紫棋，紫棋吧。哎，偏右一点啊，脸转右边一点。陈哲远，正确。OK， 下一个，沙溢，沙溢老师，沙溢。老沙，老沙，你去吧，我去吧。侧的斜的头，偏右。老沙鼻子上有一个洞，左边还是右边？我记不住了。哇。截止，蓝队请继续加油。搞定了，太牛了，晨哥，太优秀了。我们多长时间？五分五十多。<笑>加油，加油，加油！对，对了，对了，邓紫棋正确。去去去去去去去，勾勾勾勾，我不一定拿得到碗。来，往下一点，往下一点，往下一点，往下。OK。好，别动，往右一点，往后一点，再往前，好，往前勾，轻轻勾，轻轻勾 ，OK 了，往前，往前，拽拽拽拽拽，拽拽拽，啊，漂亮！蓝队计时六分四十八秒，哦，六分钟，我们也不错哎，对啊。接下来我们就是黄队和蓝队的对决了，我先第一个，你们仨休息。好，行，我们这轮七分多钟搞定吧？不要再立 flag 了，好，好。知道我们的路已经很崎岖了<笑>。我们 A， 必须 A， 必须 A， 必须 A 吧。哎、接下来进行挑战的是嘴巴题。嘴巴啊？怎么还突然换题啊？嘴巴不好辨认的。嘴巴好难啊。嘴巴更难。有些如果填充过的话，<笑>很难看出来啊。蓝队、黄队的对决，准备。真哇，马伯骞。马马马马老师，马老师。
谁啊？哦、孟子义，孟子义，孟子义，孟子义，就是厚的厚的嘴唇。孟子义绝对是一个厚嘴唇。孟子义这会儿在屏幕正在骂郑恺，谁厚你才厚。我不是，你会后悔的。啊啊！马伯骞是哪个呀？完了完了完了完了！王先生哪个呀？啊？红不红？红吗？红不红？不认识。哎，是是。孟子义，错误。哎呀，没有这么厚吧，深深？那再薄一点。再薄一些。龙哥很有信心，不要错啊，龙哥。哇，马伯骞，正确。走走，先跑，你先。什么呀，我吗？小宝哥，王老师，我我。小宝，这我去，我去。哎，你去，你去。薄一点，再厚一点，这个。孟子义，正确。这谁？于西西，于西西，于西西，于西西，于西西，于西西，于西西，于西西，于西西，于西西，于西西，于西西，于西西，于西西，于西西，于西西，于西西，于西西，于西西，于西西，于西西，于西西，于西西，于西西，于西西，于西西，于西西，于西西，于西西，于西西，于西西，于西西，正确，好快呀、啊！太快了吧！慢点，慢点，慢点，慢点，我我去吧。哎呀！哎哎，扣分！哎哎，方向不对！哎哎哎，方向不对！啊！方向那边，那边。也行也行，至少浪费四秒钟。哎，行行，往那边去吧。急了，还是卧底吧？怎么还要走错路的呢？有卧底吧？嗯，海哥咋这样呢？这谁呀、啊？这谁呀、啊？我真没看到这谁，这是谁呀、啊？张天爱姐姐。张天爱。啊。哦，哦哇，你很厉害哦，我很嘴。有两个嘴特别像。瞧瞧瞧瞧，我感觉是。张大大正确。好，走走走。白鹿正确。哇，怎么都这么快呢？这一轮。快了。最后一个。这谁呀、啊？这谁呀、啊？导演摇一天，摇一天，导演摇一天，摇一天，摇一天，摇一天，这个不能错。你怎么还放自己摇摇摇屁地？摇一天的嘴什么样？哎，走。对了，张天爱，正确。还是你来，还是你来。龙哥，龙哥，快快快快快快快！摇一天，正确。往前走，往前往前，往上一点，往上一点，往后往后往后。加油，快快快快，加油，加油！不着急，不着急。Go， yeah， go， yeah。快点，快点，快点，快点，快点！我们来公布一下大家最后总的用时。蓝队总用时是这个环节的第一名。获得最多刮到一万能量值的刮刮乐，黄队是八千，红队是六千，八千可以。咱最后一个刮挺好，我无所谓啊，搞得像好像有点技巧一样的，也没有什么 PPT 是吧？那我们就从红队开始吧。这个环节的图案是湿地水鸟。您练出了这火眼金睛，我现在。行，这对吧？这是仙鹤对吧？水鸟对。我觉得吧，我们不如多刮几个，全刮开，全刮开，对，玩刺激嘛。对，你就炸炸炸炸炸炸
，这全花。不是你都挂了，从定个小目标到一千五，反正就三百也无所谓，对吧？也不值钱，对，玩个开心嘛。可以。哇哦，又来了吗？先喝，水鸟啊，水鸟，随便弄还弄得挺好。这咋的也得后面是个上千的吧？五，四百。呃，七百了，够不够？不不不，剩下的全是大面额，因为你现在出俩小面额，剩下都是一千多的，还剩下五千三呢。刮刮，要刮吗？你不是一人刮一个呗？行，我刮一个九吧。刮，相信你自己。是数字，一千，一千，一千，一千，哇哦，一千，不刮了，不刮了，哇，这玩意儿真棒！哎，我觉得你们这把运气很好，这把运气很好，高低得再来一个。你们应该再乘胜追击，再来一个吧。这个势头有点挡不住啊。不要了，谢谢谢谢。够了，够了，够了，够了，心满意足，来吧，黄队上，我来还是我先来？你先来吧。啪叽一上来就哭脸，我们就赢了。哦，这个，先往底下刮。走，走。啊，哇呀，一千二。这是 R 吧 ？R， 刮到二标，那底下那个数字是没用的。R R R R。还好还好，虚惊一场。你再来一个吧。你让我吸收一些神器。这这这刮。这个这个或者这个。上面人看。上面那个。哭。哦，四百，你刮，你刮，你刮，你再刮，刮这，刮这，刮这，我觉得刚才这也行。啊，没事，没事，没事。四千，你们四千，真狠啊！反正是 R 是虚的，爱写多少都行。你看这俩 R 了啊，我觉得这一块是这个吧，这旁边。这个了，就他了，就就他，就他。哭，哭，哭，哭，哭了。鸟鸟鸟鸟鸟鸟鸟，有这么多鸟啊！八百，八千，八千，你是一共八千，一共八千你。看了，人要有梦想，不能瞎做梦吧？李学姐，再来一个，我再来一个。不要来了，不要来了，不要来了，不要来了。李学姐，还有还有机会吗？再来一个吧。再来，在这，真的，听他的，听他的。我听你的啊。谢谢你啊，真不错哎，真不错呀，真兄弟啊，真兄弟啊，真圆啊，兄弟，你别过来，真帮忙啊，你哪队的？他是我，是红衣服吗？多少钱？就看多少钱了，兄弟，也是一千以上，一千以上我走开。三位数，七百，七百，七百，也很高，可以了，可以了，可以了，可以。那你再信我一次不？你还能说这个？哇哇，哥哥哥。还行啊！看到我都没说中哭脸，最后再信我一个，不刮不刮了，就这样就这样就这样了。怎么这么好战呢？女神啊！别刮了，刮刮刮！刮刮<笑>就这个就这个，你说的啊？啊啊他说的啊？金云你是哪边的？二二，这个这个，你别管他们了，行了行了，他说的啊。刮就刮到哭，来你给我刮哭，刮到哭，你刮吧，你就刮到，你就听他的刮到哭。说好了最后一次，你下点头吧。我不会再劝了。真的就这个。他真的很上头，刮吧，刮吧，哎呀，玩嘛玩嘛，输输就输嘛。不玩了。哎，我觉得他，你知
张真源，张真源，你到底哪头的？你是不是卧底？是不是有卧底呀、啊？你是真出手哎！我说的我很会扫雷吗？你伸出的果然是圆手，张真源的手，真的是很圆。看看多少？咱就是说，应该不会超过一千。六百五，连数都知道。确实，确实说的都准，行吧，行吧，哎呀，不炫了，不炫了。他怎么知道呢？真的好奇怪。再来一个，再来一个，再来一个。什么再？再来一个，再来一个。快下班了，下班了。再来一个。下班了，你要光到哭。光到哭。对，五百五。雨欣，雨欣，你怎么这么不扛劝啊？这里头现在有。管住自己的手。这里头现在有三个雷，个有三个雷，这里不能再刮了，不能再刮了，不能再刮了。行了，行了，够了，够了。黄队这一轮共计获得两千五百五十绿色能量值。哇，好多呀！哎呦我的天哪！真源刮哪个？真源刮哪个？信我吗？信你。你好好说。你好好说，真源。真好好说。这个。这个。就他。这个。你说哪？嗯，来。飞飞，哇、哦，啊，五千二，二二，这么大，这要不是二，我当场把这个吃掉。一<笑><笑>一下一下他赢了，他们赢了，你也不准呢。那我们就不准了。这个，凯哥，确定吗？确定。别别别，我们为什么要为什么要？我们为什么要一起听他的？我觉得他真的可以，哎，你们真的，你真的超像，超像头，真的。有时候人生开就是开挂了以后一直会开挂了，怎么办？我们先听他俩。就就那个，就那个，这个啊，对，肯定没问题。哦，挂这个吧。我想挂这个。好，就这个，就这个。行吗？这个可以，这个可以，可以吗？可以，可以。哦，得到了张真源的认可我觉得该哭了，这个我是反应。啊！哎，怎么回事啊？说出了真话。你伸出的援手呢，张明？我觉得你要你要伸援手，你信我吧，你信我吧，凯哥。四个角，反正好像。右上角，右上角。右上角啊。你信我。左上角哥，左上角。左上角好。扫雷一般左上角最好，真的。咱有那么背吗？不可能。就这个，就这个，就这个。哎呀，来，哭，哭，哭。哎，不信我。哭了，哭了，哭了。哇，他绝了！哇，一千八，一千八，这个一千八，一千八。凯哥凯，凯哥是这样，凯哥说弄这个吧，是不是弄这个？是不是弄这个？好，我知道了。你真的是，凯哥，我就主打一个就不喜欢听别人的。哎呀，还好没跟着我来。喜欢你的倔强。凯哥有点反骨在身上，这次没法过了。呱呱乐中，在这一轮的山水呱呱乐中。蓝队获得了零绿色能量值，红队获得了一千七绿色能量值，黄队获得了两千五百五十绿色能量值。我觉得为了节目的可看性，下一把提到十万，<笑>要不然我们存，我们没斗，那我们就陪跑了嘛。给三张行不行？第一的给三张，我们四个人一人一张，一人一张，一人一张，四张。没事，那你们争取在下一盘游戏中获胜，赢个面额更大的刮刮乐，追一追红队还有机会。张真源好厉害，好厉害、啊，真的好奇怪，他、啊、开挂了。你听真源的意思，他都对，他怎么知道呢？你是不是卧底什么的？是不是有卧底呀、啊
暗藏在这里面搞破坏的是吧？有身份，有身份。特意暗藏在这里面搞破坏的是吧？应该没有吧？这个就这个就这个超过一千六百五，连数都知道。我觉得他张真宇，张真宇不卖关子了，咱就咱就这一把了，好吧？走你！啊！有点虚张，去了。哭了啊！第一个就发出哭脸。我们为什么要一直听他的？海哥说是不是弄这个？是不是弄这个？好，我知道了。就不喜欢听别人的。第一个，第一个好，左上角第一个。谁让他弄的？我让你左上角。这个了，就他了。咱都管，都管，肯定没事。别这样。你练出了火眼金睛，现在已经开始研究了，搞得像研究本技巧一样。刮这刮这刮这，怎么这么好战呢？在刮这方面，我是没有觉得任何压力。看到 R 有阴影了，山水基地，在你们十人之中潜伏着懒虫。从此刻开始，所有的分组都已经不复存在。接下来就是普通好人与懒虫之间的阵营之战。这不是私人游戏啊，这是打庭游戏啊！是，这个好吃啊！这种胡话，去火啊！苦瓜，我现在嘴里味儿太多。今晚我们将进行第一次投票。啊、你们真狠！我的天哪！混在你们之中的伞虫都明确知晓，呱呱乐上有一个秘密。那肯定是我说的，我很会扫雷吧？他怎么知道呢？压力太大了！啊！怎么怎么还扫我？哎、原来你早就知道。现在没有什么心情跟你们聊天，心态都崩了，刮的我。为啥是我呀、啊？我这五年到底得罪了谁啊？有几个人一直在编造一套很奇怪的逻辑？三、二、一，请所有人亮结果。